ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കടച്ചക്ക എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ശീമച്ചക്ക എന്നോ വിളിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ഫ്രൂട്ട് ബ്രെഡ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് ഇതിന് പേര് വരാൻ കാരണം തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പുഴുങ്ങിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നത് കടച്ചക്കയുടെ അഥവാ ശീമച്ചക്കയുടെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലല്ല ഇത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ നിന്നും എല്ലാം കേരളത്തിലേക്ക് വന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കീടങ്ങളും വരാത്ത ഒരു ചെടിയാണിത് അതായത് നമ്മുടെ ചക്കയൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാവൊക്കെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൽ അതിൻ്റെ തടിയിലെല്ലാം പുഴുക്കുത്തോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളോ വരാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമുക്ക് നട്ട് പിടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കീടങ്ങളും ആക്രമിക്കാത്ത ഒരു മരമാണ് ഈ ശീമച്ചക്കയുടെ അഥവാ കടച്ചക്കയുടെ മരം എന്ന് പറയുന്നത് കടച്ചക്ക നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് തേങ്ങാപ്പാലിൽ വേവിച്ച് കഴിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ പുഴുങ്ങിയിട്ട് കഴിക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ പലതരത്തിൽ തോരനായിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് ചിപ്സ് പോലെ വറുത്തും കഴിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഐഡിയൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡ് അതായത് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ആഹാരം എന്ന രീതിക്ക് നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് ശീമച്ചക്ക അഥവാ കടച്ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ അരി ആഹാരം കഴിക്കുന്ന എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എന്താണ് അതൊരു സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് എന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇതേ കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് കടച്ചക്ക ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമായിട്ട് നമുക്കിത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വളരെ നല്ല അളവിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഫൈബർ വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നൂറ് ഗ്രാം ചോറ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഏകദേശം മുപ്പത് ഗ്രാമിനടുത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് അതിനോളം തന്നെ അടുത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതായത് അന്നജം ശീമച്ചക്കയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ചക്കയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചക്കയ്ക്കകത്തുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഗ്രാമാണ് എന്നാൽ അതേസമയം ഇതിന് ശീമച്ചക്കയ്ക്കകത്ത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഗ്രാമോളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരി ആഹാരത്തിൽ ഫൈബറിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചക്കയിലാണെങ്കിലോ സാധാരണ ചക്കയിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാമാണ് അതിനകത്തുള്ള ഫൈബർ എന്നാൽ ശീമച്ചക്കയ്ക്കകത്ത് അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയോളം ഏതാണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഗ്രാമോളം ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ഫൈബർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറച്ച് നിർത്തുന്നതിനോ ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനോ അതുപോലെ തന്നെ മലബന്ധം പ്രശ്നമുള്ളവർക്കോ പൈൽസ് രോഗമുള്ളവർക്കോ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ലിവറിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിലോ എല്ലാം തന്നെ ഫൈബർ ആവശ്യമാണ് ഫൈബർ റിച്ചായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അതായത് വെറും ഫൈബർ നമ്മൾ ചവറ് പോലെ കഴിക്കാനല്ല രുചികരമായ രീതിയിൽ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് നമുക്ക് ചക്ക ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ശീമച്ചക്കയുടെ മറ്റു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ ബി കോംപ്ലക്സ് വൈറ്റമിനുകൾ വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് പൊട്ടാസ്യം ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൊട്ടാസ്യം ഉയർന്ന അളവിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഹൃദയത്തിന് വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ് ഇത് ബി പി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും മാത്രമല്ല ഇതിനകത്തുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വരുന്ന സ്കിൻ ചർമ്മരോഗങ്ങൾ മുതൽ താരൻ മുതൽ മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് തിളക്കം കിട്ടുന്നതിനും നമ്മുടെ മുടി കൂടുതൽ വളരുന്നതിനും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻറ്റേണലായിട്ട് വരുന്ന ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രോഗങ്ങളിലാണ് ഈ ശീമച്ചക്ക കൂടുതൽ ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുമാറാതെ വരുന്ന തുമ്മൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ശ്വാസം മുട്ടൽ ആസ്മ പോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സന്ധി വേദന ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസിനും ക്ഷീമച്ചക്ക ഗുണകരമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക്
ശീമച്ചക്ക നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമായിട്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാം കഴിക്കുന്നത് ഇത് കറി വെച്ചിട്ടോ പുഴുങ്ങിയിട്ടോ എല്ലാം തന്നെ ചോറിൻ്റെ ഒപ്പമോ മറ്റു നേരത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളായിട്ടോ കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നാല് മണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്കോ ഉള്ള ഒരു ലഘുഭക്ഷണമായിട്ട് നമ്മളത് കഴിക്കും ആക്ച്വലി ശീമച്ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ലഘുഭക്ഷണമല്ല നമ്മുടെ വയറിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വണ്ടർഫുൾ ഫുഡാണ് ആ ഒരു രീതിക്ക് കാണുക ഒരിക്കലും ചോറിനൊപ്പമോ മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പമോ ശീമച്ചക്ക കഴിക്കരുത് കാരണം ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മളൊരു കറിയായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോറിനകത്തുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഉണ്ട് ഇതിലും ഉയർന്ന അളവിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചോറിനൊപ്പം കപ്പ കഴിക്കുന്ന പോലെയോ ചോറിനൊപ്പം ചക്ക കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉയർത്താനും പ്രമേഹ രോഗികൾ ഷുഗർ കൂടാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശീമച്ചക്ക കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമായിട്ട് മറ്റൊന്നിൻ്റെയും കൂടെ അല്ലാതെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഇതുകൊണ്ടുള്ള മറ്റ് ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മെലിഞ്ഞവർക്ക് വണ്ണം വയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും അല്പം ശരീരം നന്നാവുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് ശീമച്ചക്ക തേങ്ങാപ്പാലിൽ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഒന്നര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങിയിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലിൽ പുഴുങ്ങിയിട്ട് നൽകാം ഇങ്ങനെ നൽകിയാലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള ഫൈബർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മലബന്ധം ഉണ്ടാകത്തില്ല മോഷൻ നന്നായിട്ട് പോകും മാത്രമല്ല അവരുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കിട്ടും നമുക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലിൽ പുഴുങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റും എല്ലാം കിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മെലിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് മെലിഞ്ഞവർക്ക് ശരീരം വണ്ണം വയ്ക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം എന്ത് എന്ന് കടച്ചക്ക കഴിക്കാവുന്നതാണ് കടച്ചക്ക നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തേങ്ങാപ്പാലിൽ പുഴുങ്ങിയിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ അത് വേഗിച്ചിട്ട് നെയ്യിൽ കടുവർത്തിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യം ശരീരം നന്നാവാനും അതോടൊപ്പം വ്യായാമം കൂടെ ചെയ്യണം ശരീരം നന്നാവാൻ സഹായിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആസിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആസിഡിറ്റി മാറുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള ഫൈബർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചക്കയിലുള്ളതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയോളം ഫൈബർ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫൈബറുകൾ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മാത്രമല്ല ഇത് പൈൽസ് രോഗത്തിന് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിനകത്ത് വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സും ഒമേഗ സിക്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫലവർഗമാണ് ശീമച്ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡും ഒമേഗ സിക്സ് ഫാറ്റി ആസിഡുമാണ് നമ്മുടെ കരളിനെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കരൾ രോഗമുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഈ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ലിവറിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ നോർമലാക്കും നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ നോർമലാക്കും നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടോൺ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ബദാമാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മീനെണ്ണ ഗുളികകളോ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളോ കഴിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് തന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസിന് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് കടച്ചക്ക് കഴിച്ചാൽ മതിയാകും ഇത്രത്തോളം അത്ഭുതകരമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ശീമച്ചക്ക അഥവാ കടച്ചക്ക പക്ഷേ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും അത്ര സുലഭമായി കിട്ടാറില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയോ ഭയങ്കര വിലയാണ് ഒരു ഇടത്തരം സൈസുള്ള ശീമച്ചക്ക വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് എൺപത് മുതൽ നൂറ് രൂപയുടെ കൊടുക്കണം കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇതിൻ്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞു വരികയാണ് കേരളത്തിലെ മണ്ണ് ഇതിനനുകൂലമാണ് ഇത് സുലഭമായി വളരുകയും ചെയ്യും വലിയ കീടപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ഇല്ല പക്ഷേ ഇത് ആരും വളർത്തുകയില്ല എൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ കടച്ചക്കെ പറ്റി പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അന്ധവിശ്വാസമാണ് കടച്ചക്ക നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട് നശിക്കും എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം കാരണമാണ് ഇത് പലരും വളർത്താത്തത് തെക്കോട്ട് വരുമ്പോൾ അതായത് തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കൂടുന്നു തിരുവനന്തപുരം സൈഡിൽ പറയുന്നത് കടച്ചക്ക വളർന്നു തുടങ്ങി നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥൻ മരിച്ചു പോകുമെന്നാണ് അന്ധവിശ്വാസം ഇത്രത്തോളം പേടിപ്പിക്കുന്ന കഥകളുള്ള കടച്ചക്ക നമ്മളാരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വളർത്തിയാൽ തന്നെയും ബ
നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ പരിസരത്ത് ചക്ക അല്ലെ ശീമച്ചക്ക വച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ അവിടെ ആ വീടിന് നാശമുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ഒരു വീടിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ശീമച്ചക്കയ്ക്കില്ല ആ മരത്തിനില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം പുറകിൽ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ശീമച്ചക്കയുടെ ഒരു തൈ വച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് നാലാം വർഷം മുതൽ നമുക്ക് ചക്ക കിട്ടിത്തുടങ്ങും ഈ ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എത്രത്തോളം ഗുണകരമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചക്ക നടുക എവിടെ കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾ വാങ്ങി കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ മലയാളികളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണിത് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ക